সুপ্রিয় শিক্ষার্থী এসো শিখি শিক্ষা কার্যক্রমে সবাইকে স্বাগত আজকে আমরা শিখব অ্যাকাউন্টিং ইকুয়েশন বা হিসাব সমীকরণ এবং বিভিন্ন লেনদেনের হিসাব সমীকরণের উপর প্রভাব হিসাব সমীকরণ বলতে আমরা কি বুঝি নর্মালি হিসাব সমীকরণ মানে হলো সম্পত্তি দায় ও মালিকানা সত্ত্বে একটা ইকুয়েশন অর্থাৎ অ্যাসেটস ইকুয়াল আর লায়াবিলিটি প্লাস ওনার্স ইকুইটি অ্যাসেটস মানে সম্পত্তি লায়াবিলিটি মানে হলো দায় ওনার্স ইকুইটি মালিকানা সত্ত্ব আমরা সংক্ষেপে এই অ্যাসেটস ইকুয়াল আর লায়াবিলিটি প্লাস ওনার্স ইকুইটি কে নরমালি এ ইকুয়াল আর এল প্লাস ও ই লিখে থাকি আমাদের বিভিন্ন ইউনিভার্সিটি ভর্তি পরীক্ষাতে যে প্রশ্নগুলো থাকবে সাধারণত এভাবে থাকে কোন একটা লেনদেনের এক্সাম্পল দেওয়া থাকে ফর এক্সাম্পল আসবাবপত্র নগদে ক্রয় করা হলো বা পাওনাদারকে পরিশোধ করা হলো বা যে কোনো এক্সাম্পল থাকতে পারে যে কোনো লেনদেন থাকতে পারে ওই লেনদেনগুলোর এই হিসাব সমীকরণের উপর প্রভাব কি কি এটা জানতে চাবে আমাদের ভর্তি পরীক্ষাতে এটাই জানতে চাইবে এই নির্মক্ত কোনটি এই এই লেনদেনের প্রভাব বা হিসাব সমীকরণের উপর নির্মক্ত লেনদেনের কি প্রভাব পড়েছে আজকে আমরা এগুলো নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করব আমরা জানি অ্যাসেট বা সম্পত্তি ডেবিট করলে বৃদ্ধি পায় এবং ক্রেডিট করলে হ্রাস পায় অর্থাৎ আমরা অ্যাসেট এটাকে যদি ডেবিট দিক ধরি আর এটাকে ক্রেডিট দিক ধরি আমরা জানি সম্পত্তিকে ডেবিট করলে সম্পত্তি কি পায় বৃদ্ধি পায় ক্রেডিট করলে সম্পত্তি হ্রাস পায় অর্থাৎ কোন অ্যাসেট কে যদি আমি ডেবিটে লিখি এর বৃদ্ধি পায় আর ক্রেডিটে লিখলে এর হ্রাস পায় কিছুক্ষণ পরে যখন আমরা এই হিসাব সমীকরণের উপর বিভিন্ন লেনদেনের প্রভাব আলোচনা করব আমাদের এই ব্যাপারগুলো খুব ভালো করে কনসেপ্ট ক্লিয়ার থাকতে হবে অ্যাসেটকে ডেবিট করলে কি পায় অ্যাসেটকে ক্রেডিট করলে অ্যাসেট কি হয় আমরা যদি ডেবিট করলে অ্যাসেট বৃদ্ধি পায় অ্যাসেটকে ক্রেডিট করলে অ্যাসেট হ্রাস পায় ফর এক্সাম্পল নগদ অর্থ বা আসবাবপত্র বা ব্যাংক বা অ্যাকাউন্টস রিসিভেবল অর্থাৎ দেনাদার যাই বলি না কেন যে কোনো সম্পত্তিকে ডেবিট করলে সে বৃদ্ধি পায় আর ক্রেডিট করলে সে হ্রাস পায় তাহলে আমরা কি শিখলাম এখন অ্যাসেটকে ডেবিট করলে অ্যাসেট বৃদ্ধি পাচ্ছে ক্রেডিট করলে অ্যাসেট হ্রাস পাচ্ছে এবার আসে লায়াবিলিটি লায়াবিলিটি দায় লায়াবিলিটি বা দায় দায় মানে কি দায় মানে হলো আই ও সামথিং টু সামওয়ান কেউ আমার কাছে কোনো টাকা পাবে আই হ্যাভ টু পে আমাকে পরে তাকে টাকাটা পরিশোধ করে দিতে হবে এটার নামই হলো দায় দায় আবার বলছি দায় মানে হলো আমাদের ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের নিকট তৃতীয় কোনো পক্ষের কোনো দাবি বা পাওনা এই দায় সবসময়ের জন্য আমরা যখন রেয়ামিল করেছি দেখেছি দায় সবসময় রেয়ামিলে ক্রেডিটে বসে অর্থাৎ দায়ের স্বাভাবিক ব্যালেন্সই হলো ক্রেডিট তাহলে দায়কে যদি আমরা ক্ষতিয়ানের মতো এভাবে অ্যাসিডের মতো প্রভাব দেখতে চাই ডেবিট ক্রেডিট डेबिट कर क्रेडिट कर ले बृद्धि पाए हिसाब स्वाभाविक बैलेंस डेबिट ताके डेबिटे लिखी बृद्धि पाए क्रेडिटे लिखले হ্রাস পায় তাহলে দায় স্বাভাবিক ব্যালেন্স যেহেতু ক্রেডিট যদি কোনো কারণে আমরা কোনো দায়কে ডেবিট করি ফর এক্সাম্পল পাওনাদার বা ব্যাংক জমাতিরিক্ত এগুলোকে যদি কখন আমরা ডেবিটে বসাই তাহলে আমরা পাওনাদারকে বা ব্যাংক জমাতিরিক্তকে কমাচ্ছি অর্থাৎ আমাদের দায় হ্রাস পাচ্ছে তাহলে দায়কে ডেবিট করলে দায় হ্রাস পায় ক্রেডিট করলে দায় বৃদ্ধি পায় এটা হলো সম্পত্তি আর দায় স্বাভাবিক কিছু কথা এখন আমরা দেখব ওনার্স ইকুইটি বা মালিকানা সত্ত্ব কিভাবে হ্রাস বা কিভাবে বৃদ্ধি পায় মালিকানা সত্ত্ব বা ওনার্স ইকুইটি এটা স্বাভাবিক ব্যালেন্স হলো ক্রেডিট মালিকানা সত্ত্ব বা ওনার্স ইকুইটি ওনার্স ইকুইটি অথবা মালিকানা সত্ত্ব এটা স্বাভাবিক ব্যালেন্স হলো ক্রেডিট তাহলে ওনার্স ইকুইটি বা মালিকানা সত্ত্বের স্বাভাবিক ব্যালেন্স যেহেতু ক্রেডিট যদি কোনো কারণে আমরা ওনার্স ইকুইটিকে ডেবিট করি এ হ্রাস পায় আর ক্রেডিট করলে বৃদ্ধি পায় এখন ওনার্স ইকুইটি বলতে আসলে কি বোঝায় এই ওনার্স ইকুইটি কনসেপ্টটা খুব ভালোভাবে ক্লিয়ার থাকতে হবে ওনার্স ইকুইটি বা মালিকানা সত্ত্ব বা মালিকের অধিকার বা মালিকের দাবি একটা ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানের প্রতি ওই ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানের মালিকের যে ক্লেমটা থাকে 
বা যে দাবিটা থাকে যে অধিকারটা থাকে এটাই হলো মালিকানা সত্ত্ব বা ওনার্স ইকুইটি সবচেয়ে বেসিক বা সবচেয়ে ফান্ডামেন্টাল ওনার্স ইকুইটি হলো মূলধন সবচেয়ে বেসিক বা সবচেয়ে ফান্ডামেন্টাল ওনার্স ইকুইটির নাম মূলধন বা ক্যাপিটাল কারণ মূলধন বা ক্যাপিটালটা সাধারণত মালিক ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান ইনভেস্ট করে বা বিনিয়োগ করে আর মূলধনের উপর মেইন দাবি থাকে মালিকের আমরা এখন দেখব এই মূলধনকে যে যে আইটেমগুলো বাড়ায় বা মূলধনকে যে যে আইটেমগুলো কমায় সবই আসলে ওনার সিকিউরিটির অন্তর্ভুক্ত ওনার সিকিউরিটি কি কি আমরা মুখস্থ করব না আমরা ভালোভাবে বোঝার চেষ্টা করব কোন কোন আইটেমগুলো বা কোন কোন হিসাবগুলো আমাদের মূলধন বা ক্যাপিটালকে বৃদ্ধি করছে আবার কোন কোন হিসাবগুলো মূলধন বা ক্যাপিটালকে হ্রাস করছে প্রথমেই চলে আসি আমরা মূলধনের সাথে সাধারণত যোগ করি নিট লাভ নিট লাভকে আমরা মূলধনের সাথে যোগ করি আচ্ছা এ নিট লাভ বা নেট প্রফিট এ নেট প্রফিট কখন হয় যখন আয় ব্যয়ের চেয়ে বেশি হয় একটা প্রতিষ্ঠানের কোন একটা নির্দিষ্ট সময় বা নির্দিষ্ট হিসাবকালে যখন ওই প্রতিষ্ঠানের আয় ওই প্রতিষ্ঠানের টোটাল বা ব্যয়ের চেয়ে বেশি হয় তখনই তো নিট প্রফিট হয় আর নিট প্রফিট বা নিট লাভ বা নেট প্রফিট এটাকে আমরা মূলধনের সাথে যোগ করি তাহলে নেট প্রফিট মূলধন কি কি করে বার এখন এই নেট প্রফিট কোথ থেকে হচ্ছে আয় থেকে হচ্ছে বা রেভিনিউ থেকে হচ্ছে বা ইনকাম থেকে হচ্ছে তার মানে আয় এর ফলে নিট লাভ হয় নিট লাভের ফলে মূলধন বৃদ্ধি পায় তাই তো তার মানে আয় এবং নিট লাভ দুটোই আমার ক্যাপিটাল বা মূলধনকে বাড়াচ্ছে রাইট কিভাবে বাড়াচ্ছে সুপ্রিয় শিক্ষার্থী আমরা বলছি ওনার সিকিউরিটি বা মালিকানা সত্ত্বে বা মূলধন অপর নাম হলো ক্যাপিটাল এটা বৃদ্ধি পায় সাধারণত নিট লাভ বা নেট প্রফিটের ফলে আর নিট লাভ বা নেট প্রফিট আসে আয় থেকে টোটাল আয় যত বাড়ে নেট লাভ তত বাড়ে নিট লাভ বাড়লে ওনার সিকিউরিটি ইন টার্মস অফ ক্যাপিটাল বা মূলধন তত বৃদ্ধি পায় উল্টোটাও প্রযোজ্য ব্যয় যত বৃদ্ধি পায় একটা প্রতিষ্ঠানে ব্যয় যত বৃদ্ধি পায় ওই প্রতিষ্ঠানের জন্য নিট লাভ কমে যায় নিট লাভ কমতে কমতে ব্যয় যদি আয়ের চেয়ে অনেক বেশি হয়ে যায় তাহলে কি হয়ে যায় নিট ক্ষতি হয় আমরা জানি নিট ক্ষতি বা নেট লস ওয়াট এভার উইসে নেট ক্ষতিকে আমরা মূলধন থেকে সাধারণত বিয়োগ করে দিই কারণ একটা ফার্মে যখন লস হয় নিট লস হয় তখন ওই ফার্মের ক্যাপিটাল বা মূলধনটা হ্রাস পায় ক্যাপিটাল বা মূলধন যদি হ্রাস পায় তাহলে নিট ক্ষতি কি করছে আমার ক্যাপিটালকে কমিয়ে দিচ্ছে রাইট তার মানে আমরা কি দেখতে পাচ্ছি খুব ভালো করে বোঝার চেষ্টা করি মূলধন বা ক্যাপিটাল এটাই হলো আমার জন্য বেসিক ওনার সিকিউরিটি বা মালিকানা সত্ত্ব আমরা কথা বলছি কোন কোন হিসাবের ফলে মালিকানা সত্ত্ব বৃদ্ধি পায় এবং কোন কোন হিসাবের ফলে মালিকানা সত্ত্ব হ্রাস পায় প্রথমে আমরা দেখেছি আয় বা ইনকাম বা রেভিনিউ আয় যত বৃদ্ধি পায় নিট লাভ তত বৃদ্ধি পায় নিট লাভ বা নেট প্রফিটকে যেহেতু আমরা মূলধন বা ক্যাপিটালের সাথে যোগ করি এ কারণে নিট লাভ যত বাড়ে মূলধন ক্যাপিটাল বা ওনার সিকিউরিটি তত বাড়ে একইভাবে ব্যয় যত বৃদ্ধি পায় আমার নিট লাভ তত কমে নিট লাভ কমতে কমতে একসময় কি হয়ে যায় নিট ক্ষতি বা নেট লস হয়ে যায় আমরা নিট ক্ষতিকে সাধারণত ক্যাপিটাল থেকে বিয়োগ করি বা মাইনাস করি অর্থাৎ নিট ক্ষতি আমার টোটাল ক্যাপিটাল বা মূলধনকে কমাচ্ছে সেই ক্ষেত্রে আমরা দেখতে পাচ্ছি আয় হলো পজিটিভ ওনার সিকিউরিটি বা যে যে হিসাবটা ওনার সিকিউরিটিকে বৃদ্ধি করে আর ব্যয় হলো নেগেটিভ ওনার সিকিউরিটি যেটা ওনার সিকিউরিটি বা মালিকানা সত্ত্বকে হ্রাস করে দেয় এবার মালিক যদি এক্সট্রা কোনো টাকা ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানে বিনিয়োগ করে শুরুতে বিনিয়োগ করে যে টাকাটা এটার নাম আমরা বলি ইনিশিয়াল ক্যাপিটাল বা প্রারম্ভিক মূলধন বছরের মাঝামাঝি সময় যদি মালিক আবারও কোনো টাকা বিনিয়োগ করে তাকে আমরা বলি অতিরিক্ত মূলধন অ্যাডিশনাল ক্যাপিটাল অতিরিক্ত মূলধন অর্থাৎ মালিক ব্যবসা প্রতিষ্ঠানে কি করছে বছরের মাঝামাঝি সময়ও টাকা বিনিয়োগ করছে অতিরিক্ত মূলধন শুরুতে যদি মূলধন থেকে দশ কোটি টাকা মালিক যদি ব্যবসায় মাঝামাঝি বা বছরের মাঝামাঝি সময় ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানে আবারও এক কোটি টাকা ইনভেস্ট করে তাহলে কি হবে মূলধন বৃদ্ধি পাবে আগে যে ক্যাপিটাল ছিল তার সাথে নতুন করে ক্যাপিটাল বৃদ্ধি পাচ্ছে মূলধন বৃদ্ধি পাচ্ছে তার মানে অতিরিক্ত মূলধন আমার মূলধন বা ক্যাপিটালকে বৃদ্ধি করছে অর্থাৎ ওনার্স ইকুইটিকেও কি করছে বৃদ্ধি করছে একইভাবে অতিরিক্ত মূলধন মানে কি মালিক ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানে নতুন করে টাকা দিচ্ছে বা নতুন করে বিনিয়োগ করছে এর বিপরীতটাকে বিপরীত হলো মালিক ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান থেকে টাকা নিয়ে যাচ্ছে ইন টার্মস অফ ড্রয়িংস 
এটাকে আমরা বলি উত্তোলন হিসাব বিজ্ঞানে এটাকে বলা হয় উত্তোলন উত্তোলন মানে হলো ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানের টাকা মালিক ব্যক্তিগত প্রয়োজনে নিজের কাজে বা নিজের ব্যবহারের জন্য নিয়ে গেল উত্তোলন উত্তোলন বা ড্রয়িং উত্তোলন বা ড্রয়িং করলে সাধারণত ক্যাপিটাল রাশ পায় অর্থাৎ আমার ওনার সিকুইটি সাথে সাথে কি পাচ্ছে রাশ পাচ্ছে এই কথাগুলো খুব বেশি ইম্পর্টেন্ট কোন কোন আইটেমের জন্য আমরা ওনার সিকুইটিকে বৃদ্ধি করব বা ওনার সিকুইটিকে রাস করব কিছুক্ষণ পরেই যখন আমরা হিসাব সমীকরণের উপর বিভিন্ন লেনদেনের প্রভাব দেখতে চাইব তখন আমরা দেখব যে কোন কোন কারণে আমার ওনার সিকুইটি বৃদ্ধি পাচ্ছে বা রাস পাচ্ছে আমরা ওনার সিকুইটি বৃদ্ধি বা রাস বলতে এই কয়েকটা আইটেমকে বুঝি আয় ব্যয় আয় ব্যয় আয় থেকে হচ্ছে লাভ ব্যয় থেকে হচ্ছে ক্ষতি অতিরিক্ত মূলধন আর উত্তোলন যদি আয় বৃদ্ধি পায় কোনো কারণে যদি আয় বৃদ্ধি পায় ওনার সিকিউরিটি বৃদ্ধি পায় কোনো কারণে যদি ব্যয় বৃদ্ধি পায় ওনার সিকিউরিটি হ্রাস পায় কোনো কারণে যদি অতিরিক্ত মূলধন বৃদ্ধি পায় ওনার সিকিউরিটি বৃদ্ধি পায় কোনো কারণে যদি উত্তোলন বা ড্রয়িং বৃদ্ধি পায় ওনার সিকিউরিটি হ্রাস পায় এই কথাগুলো খুব ভালো করে বুঝতে হবে তাহলে আয় আয় স্বাভাবিক ব্যালেন্স ডেবিট না ক্রেডিট আমরা জানি রেয়া মিলে আমরা আয়কে ক্রেডিট দিকে লিখি তার মানে আয় স্বাভাবিক ব্যালেন্স হলো ক্রেডিট তাই তো ব্যয় ব্যয়কে আমরা রেয়া মিলে সাধারণত ডেবিট দিকে লিখি তার মানে ব্যয় স্বাভাবিক ব্যালেন্স হলো ডেবিট একইভাবে অতিরিক্ত মূলধন অতিরিক্ত হোক প্রারম্ভিক হোক আর সমাপনী হোক যে কোনো মূলধন মানে ক্রেডিট ব্যালেন্স তাহলে অতিরিক্ত মূলধন এর স্বাভাবিক ব্যালেন্স সাধারণত ক্রেডিট উত্তোলন এর স্বাভাবিক ব্যালেন্স আমরা উত্তোলনকে রেয়া মিলে ডেবিট দিকে লিখি मूलधन बढ़े अच्छा आय स्वाभाविक बैलेंस की ক্রেডিট আয় স্বাভাবিক ব্যালেন্স কি ক্রেডিট তাহলে আয় বৃদ্ধি পাবে ডেবিটে না ক্রেডিটে ক্রেডিটে আমরা কিছুক্ষণ আগে গত ক্লাসে আমরা বারবার বলেছি যে হিসাবে স্বাভাবিক ব্যালেন্স ডেবিট তাকে যদি আমি আবার ডেবিট করি সে বৃদ্ধি পায় তাকে যদি আমি ক্রেডিট করি সে হ্রাস পায় একইভাবে যে হিসাবে স্বাভাবিক ব্যালেন্স হলো ক্রেডিট তাকে যদি আমি আবার ক্রেডিট করি এ বৃদ্ধি পায় যদি ডেবিট করি এ হ্রাস পায় তাহলে আয় স্বাভাবিক ব্যালেন্স যেহেতু ক্রেডিট আয়কে যদি আমি আবার ক্রেডিট করি আয় বৃদ্ধি পায় আয় বৃদ্ধি পাওয়া মানে হচ্ছে ওনার সিকিউরিটি বৃদ্ধি পাওয়া তার মানে ব্যাপারটা কি দেখা যাচ্ছে ইনকাম বা আয়কে যদি ক্রেডিট করি ওনার সিকিউরিটি বৃদ্ধি পায় আবার ইনকাম বা আয়কে যদি ক্রেডিট করি ওনার সিকিউরিটি বৃদ্ধি পায় কেন ওনার সিকিউরিটি বৃদ্ধি পায় কারণ ইনকাম বা আয়কে ক্রেডিট করলে আয় বাড়ছে আয় বাড়া মানে হলো নিট লাভ বা নেট প্রফিট বাড়া আর নিট লাভ বা নেট প্রফিট বাড়া মানে হলো ওনার সিকিউরিটি বাড়া একইভাবে আয়কে যদি আমি ডেবিট করি আয়কে ক্রেডিট করলে আয় বৃদ্ধি পাবে আয়কে যদি আমি ডেবিট করি ডেবিট তাহলে আয় কি পাচ্ছে হ্রাস পাচ্ছে আয়কে বা ইনকামকে ডেবিট করলে ইনকাম হ্রাস পায় একই সাথে ওনার ইকুইটিও হ্রাস পায় ব্যয় ব্যয় স্বাভাবিক ব্যালেন্স হলো ডেবিট ডেবিট কারণ রেয়ামিদ আমরা ব্যয়কে ডেবিটে লিখি ব্যয় স্বাভাবিক ব্যালেন্স যেহেতু ডেবিট কোনো কারণে যদি আমরা ব্যয়কে ডেবিট করি তাহলে ব্যয় বৃদ্ধি পাচ্ছে ব্যয় বৃদ্ধি পাওয়া মানে হলো ওনার সিকিউরিটি হ্রাস পাচ্ছে কেন কারণ ব্যয়কে ডেবিট করা মানে ব্যয় বৃদ্ধি পাওয়া ব্যয় বৃদ্ধি পাওয়া মানে নেট প্রফিট কম হওয়া অথবা নেট ক্ষতি হওয়া দুইটা যাই হোক আমার ওনার সিকিউরিটি হ্রাস পায় অর্থাৎ যদি আমরা ব্যয়কে ডেবিট করি ব্যয় বাড়ে ব্যয় বাড়া মানে হলো ওনার সিকিউরিটি হ্রাস পাওয়া অতিরিক্ত মূলধন স্বাভাবিক ব্যালেন্স বলেছি কি আমরা ক্রেডিট তাহলে অতিরিক্ত মূলধন বা মূলধনকে যদি ক্রেডিট করি মূলধনকে ক্রেডিট করা মানে হলো মূলধন বৃদ্ধি পাচ্ছে মূলধন বৃদ্ধি পাওয়া মানে ওনার সিকিউরিটি বাড়া মূলধনকে ডেবিট করা মানে মূলধন হ্রাস পাচ্ছে অর্থাৎ ওনার সিকিউরিটি কমে যাচ্ছে উত্তোলন স্বাভাবিক ব্যালেন্স হলো ডেবিট তাহলে উত্তোলনকে ডেবিট করলে উত্তোলন কি পায় বৃদ্ধি পায় উত্তোলন বৃদ্ধি পাওয়া মানে হলো আমার মূলধন কমে যাচ্ছে অর্থাৎ ওনার সিকিউরিটি কমে যাচ্ছে উত্তোলনের স্বাভাবিক ব্যালেন্স হলো ডেবিট উত্তোলনকে যদি আমরা ক্রেডিট করি তাহলে উত্তোলন হ্রাস পাচ্ছে উত্তোলন হ্রাস পাওয়া মানে ওনার সিকিউরিটি বৃদ্ধি পাওয়া এগুলো ছিল আমাদের হিসাব সমীকরণের বিভিন্ন প্রভাব দেখানোর প্রিলিমিনারি আলোচনা আমরা কথা বলেছি ওনার ইকুইটি কোন কোন হিসাবের ফলে 
বৃদ্ধি পায় এবং ওনার সিকিউরিটি কোন কোন হিসাবের ফলে হ্রাস পায় এখন আমরা দেখব বিভিন্ন রিয়েল एग्जांपल এবং হিসাব সমীকরণ তার প্রভাব সুপ্রিয় শিক্ষার্থী আমরা এতক্ষণ আলোচনা করছিলাম হিসাব সমীকরণ এবং ওনার সিকিউরিটির বিভিন্ন এক্সপ্লেনেশন এখন আমরা পুরো ব্যাপারটাকে একটা ইকুয়েশনের মধ্যে দেখার চেষ্টা করব প্রথমত আমরা বলেছিলাম হিসাব সমীকরণ মানে হলো অ্যাসেটস ইকুয়াল আর লায়াবিলিটি প্লাস ওনার সিকিউরিটি তাহলে ওনার সিকিউরিটিকে যদি আমরা আরো বিস্তারিতভাবে এক্সপ্লেইন করতে চাই আমরা জানি ওনার সিকিউরিটি মানে হলো ক্যাপিটাল আর ক্যাপিটালকে যে সব হিসাবগুলো প্রভাবভুক্ত করে ওই সব হিসাবগুলো মিলেই ওনার সিকিউরিটি অর্থাৎ যে যে আইটেমগুলো ফলে আমার ক্যাপিটাল বৃদ্ধি পাচ্ছে বা হ্রাস পাচ্ছে সবই আসলে ওনার সিকিউরিটিরই অন্তর্ভুক্ত তাহলে ওনার সিকিউরিটির মধ্যে কি কি আসে ফার্স্ট অফ অল ক্যাপিটাল বা মূলধন ক্যাপিটাল বা মূলধন মূলধনের সাথে আমরা যোগ করি আয় বা রেভিনিউ আসলে আয় বা রেভিনিউ তো ডাইরেক্টলি যোগ করা হয় না রেভিনিউ বা আয় ফলে যদি প্রফিট হয় প্রফিটের প্রফিটটাকে আমরা মূলধনের সাথে যোগ করে দিই তাহলে আমরা বলতে পারি রেভিনিউ যত বাড়ে প্রফিটও তত বাড়ে প্রফিট বাড়লে মূলধন বা ক্যাপিটালও তত বাড়ে আমরা কিছুক্ষণ আগে বলেছি আয় যত বাড়ে ক্যাপিটালও তত বাড়ে একইভাবে প্রফিট প্রফিটকে আমরা মূলধনের সাথে যোগ করি কারণ প্রফিটে প্রফিটের ফলে ক্যাপিটাল বৃদ্ধি পায় এবার আসি এক্সপেন্সেস বা ব্যয় ব্যয়ের জন্য কি হয় লস হয় ব্যয়ের জন্য ইদার লস হয় অথবা প্রফিট কম হয় দুইটা যাই হোক এ কারণে মূলধন হ্রাস পাচ্ছে এ কারণে আমরা ব্যয়ের আগে মাইনাস চিহ্ন দিয়েছি কম্পেয়ারিং টু হুম কম্পেয়ারিং টু দ্য ক্যাপিটাল ক্যাপিটালের সাথে ব্যয় সম্পর্ক নেগেটিভ ব্যয় যত বাড়ে ক্যাপিটাল তত কমে ব্যয় থেকে আসে লস বা ক্ষতি ক্ষতি হলেও ক্যাপিটাল হ্রাস পায় আলটিমেটলি আমরা পাচ্ছি ড্রয়িংস বা উত্তোলন ড্রয়িংস বা উত্তোলন যত বাড়ে ক্যাপিটাল ইন টার্মস অফ ওনার সিকিউরিটি তত হ্রাস পাচ্ছে তাহলে আমাদের ওভারঅল assets equals the liability plus owner's equity if we want to expand this equation we will have something like this assets equals the liability plus capital plus revenue plus profit minus expenses minus loss minus drawings or uttolan 